清朝臭名昭著的太监总管李莲英为母操办长达三十五天的丧礼，场面究竟有多气派？江林吃完呢，还一个劲儿的往家中拿。李莲英不怒反喜，老佛爷赏赐他四十八两白银，乡绅帮忙筹办。前来送葬的人都是达官贵人。袁世凯专门派三百士兵为其巡逻。这场令人震惊的奢华葬礼，到底花费了多少白银呢？李莲英又是如何筹办的？今天带大家走进清朝，一起来看看这场隆重盛大的葬礼。作为慈禧身边最受宠的太监，李莲英在清朝后宫那可谓是呼风唤雨。手握权力的他，在宫里宫外疯狂敛财，把腰包是塞得满满当当。从他为母亲举办的丧葬礼就一清二楚。李莲英七岁净身，八岁进宫为太监，期间呢吃了不少苦，才受到慈禧的赏识。在宫中站稳脚跟的他，将老母接到了京城。可是呢，母亲没享几年清福，就匆匆离开了人世。李莲英悲痛万分，为了弥补从小未尽的孝道，他请人为母亲念了七七四十九天的三棚经。灵魂超度完成后，按照当地的习俗，人死后呢要送回老家安葬。既然要回乡安葬母亲，在京城混得风生水起的李莲英，自然是要好好显摆一番。还有一个原因是，李莲英以为太监，没有办法拥有自己的后代，对家族和亲情都十分看重。此次呢，回乡安葬母亲，办的风光也是光耀门楣。既然要风光大办葬礼，首先要和顶头上司打声招呼，不是，以免他人从中挑拨离间。总管太监回来还要接着干呢。李莲英禀告了慈禧，不断展示自己的孝心。慈禧呢又十分推崇孝道，直接批准了李莲英的请求，还赏赐他四十八两白银，让他用来操办葬礼。还对李莲英说：“如果不够，就张口。”有了慈禧这道懿旨，李莲英开始放心大胆地筹备母亲的葬礼。李莲英派两个弟弟回去打听老家的情况。回去第一时间，把老家叫得上名字的乡绅全都聚集在一起，商量丧葬事宜，并声称拿出五十万两白银来筹备葬礼。如果不够啊，还能随即往上加。怎么都给人一种财大气粗的感觉。有钱就是豪横，这点钱对李莲英来说应该不算什么。可是呢，这五十万两白银把这些有钱人吓住了。谁家办葬礼花这么多钱呢、啊？所谓没钱难办事钱多了那也难办。李莲英花费血本，可见要求不是一般的高。为了达到要求，这些乡绅们想破了脑袋，最后整理出一个方案。结果呢，李莲英根本看不上，觉得太一般，显示不出李家的气派。为了不再反攻，李莲英当着这些人的面，直接提出了自己的要求。李莲英对母亲的葬礼都有哪些要求呢？首先，仪式要非常讲究，按照京城的民俗办，要隆重有气势。葬礼上用到的东西呢，都要在京城定制运回老家，就连下葬时棺椁的扛夫也必须从京城雇佣。接待客人的酒席呢，那就更不能怠慢了，必须是上等的，要让乡亲们吃好喝好。重要的来了，这个丧期要持续三十五天，一天不能多，一天不能少。招待的酒席一定要准备充分，不能让乡邻们开火动灶。在这期间，尽管来吃就好，就连街边的乞丐也一视同仁。因为母亲在世的时候喜欢听戏曲，李莲英呢，让老家的人必须准备两台大戏，一台由李莲英在京城挑选，还有一台让人回老家安排。参与葬礼的人呢，没有特别的要求，但是理性大足，一定要请到。那些移居到其他地方的，花再多的钱也要请回来，以此呢，才能彰显李氏家族的面子。李家庄园到墓地的路，那也要重新修缮，要畅通无阻。而且路的两边呢，还要挂上素绸缎。送葬要用到的东西，李莲英派人从京城送到老家。这些要求一出啊，乡绅们瞬间感觉自己没见过世面，把人都听傻了。如此大规模的葬礼，不知道要花出去多少钱呢？既然李莲英要风光打扮，钱都不是问题。他告诉乡亲们
，只要能办好这次葬礼，再增加五十万两白银都行。帮忙筹办葬礼的老乡，事情完成后一定会有重谢。看到如此豪气的李莲英，众人充满了干劲儿，准备回乡南好好准备葬礼需要的东西。临走之前，李莲英特地嘱咐。李家虽然有钱，但并不是皇家贵族，也不是朝廷官员。葬礼呢，可以按照普通百姓的最高规格举办，但不能有违背礼制的地方，免得落人画饼。不愧是慈禧身边的红人，做事是时刻谨慎。经过几个月的准备，这场盛世葬礼开始了。按照计划，李莲英让人带着母亲的灵柩回老家，她自己并没有同行，而是呢提前出发。回到老家，检查葬礼的各项事宜有没有纰漏。母亲的灵柩到老家，葬礼正式开始。一开始啊，就轰动了周边地区。李莲英为母亲举办的葬礼，排场有多大呢？前来送葬的那都是有钱有势的人，就连袁世凯还专门派人为葬礼巡逻，灵堂布置的十分气派。李莲英非常满意，灵前的香炉香火不断，供桌上摆满各式各样的美味。李莲英还吩咐要一天换三次，这也太奢侈了。灵堂的四周还挂着王公大臣的画像，葬礼上超度的人十分卖力，越卖力到手的钱就会更多，可不是得使劲干吗？事前安排好的戏，每天一开灵就开场，葬礼三十五天，天天唱的都不一样。因为戏剧的加持，来吊唁和听曲的人呢是越来越多，葬礼场面非常的热闹。对于葬礼的酒席，也是李莲英最关心的。酒席呢是按照当地最高规格准备，桌上十三大碗，九个大菜，四个凉菜，上菜也是有讲究的。先上四个凉菜，凉菜不够吃是可以随时加的。接着呢上九个大菜，九个大菜有猪肘子、白肉和羹汤。还有整鸭、整鸡和整鱼等，都是硬菜。酒席一天摆三次，每顿都会换新，不会让宾客吃剩的。来葬礼的人每天都很多，一天差不多要摆个上百桌。准备酒席的人忙的是不可开交，火就没断过，这样才能供应上。葬礼在三月举办，正是乡亲们青黄不接的时候。有些人呢、啊，经常是吃了上顿没下顿，能在葬礼上吃喝一个多月，也暂时解决了他们的温饱。李莲英还命人额外准备了很多东西，放在固定的地方，乡亲们呢可以随便拿，没有了再续上。拿多少回家，李莲英一律不会过问。他这样做就是希望葬礼结束后，乡亲们家中能囤放一些吃的，以备不时之需。这场盛大的葬礼给人留下了深刻的印象。曾经有幸参加过这场葬礼的老人说，这场葬礼结束后，祖父家中装满了一缸酒，有时呢还会往家中带肉，还有吃不完的白面馒头。那段时间呢，人都圆润了不少。葬礼结束之后，李莲英找管账的核对，没想到超出了自己的预期。整个葬礼办下来，花费了一百二十万两白银。光是猪就杀了一千五百头，看到这个数字，李莲英呢却非常的冷静。办完葬礼准备回京城的时候，他还专门在村里走了一圈，看到乡邻家中都囤满了吃的，心中不由得开心，也算是做好事了。除了这个呢，李莲英最开心的就是他的目的终于达到了，在老家彻底显摆了一番，展示了他的权势和富贵。这么盛大的葬礼，乡亲们呢，应该一辈子也忘不掉。其实啊，这场葬礼的背后也反映了清朝当时的现状，靠搜刮老百姓享受。李莲英不过是皇宫中伺候人的，能拥有这些财富，是大清腐败的结果。一个靠压榨老百姓存活的朝代，必然会走向灭亡。对于李莲英很难评价，该说他是好人呢，还是坏人呢？受他恩惠的觉得他是好人，那些被他残害的又觉得他坏到骨子里，光绪皇帝就深受其害。只能说啊，李莲英是个好坏参半的人，这样的人在晚清那样的封建社会才能混得开。